Наверное, Илья в Ярославле найдется очень много желающих сниматься в настоящем кино. А вот как попасть на большой экран, знает наш следующий гость. Алексей Полусенко, кастинг, директор кинокомпании Яр Синема. Доброе утро. Доброе. Самое доброе утро, Ольга Илья. Ну, э, пока мы были за кадром, мы выяснили, как на самом деле попасть в кино. Ну, давай для обычных зрителей немножко приоткроем эту тайну. Ну, а в любом кинопроизводстве есть а, несколько отраслей. А, Во-первых, это актеры. Я искренне считаю, что актерской профессии надо учиться. В Ярославле очень неплохая школа, Ярославский государственный театральный институт. И в основном, конечно же, в кино попадают через обучение. Это четыре года непрерывного труда и с дальнейшим да, интересная съемочная жизнь. Конечно же, в кино в Ярославле можно еще попасть а, как актером массовых сцен. Например, только сегодня в Ярославле снимаются четыре фильма. Это три для федеральных каналов и один полный метр. Поэтому двери всегда открыты для людей, которые хотят посмотреть, что такое кино, поучаствовать в кино. Это актеры массовых сцен, актеры групповки, это актеры, которые даются текст. И, конечно же, профессиональные актеры. Скажи, пожалуйста, какая база актеров в Ярославле? Сколько их сейчас насчитывается? Ну, вообще, мы в Ярославле работаем только с профессиональными актерами, лично я. Это четыре основных театра. Это Камерный театр, Первый Ярославский, Волковский театр, Театр юного зрителя, Театр кукол. А на сегодняшний день в Ярославле... А, еще Ярославский театральный институт, конечно, о нем нельзя ни в коем случае забывать. Студенты. Студенты. Около 180 профессиональных актеров сегодня на, в, нашем, в нашем регионе есть, которые готовы сниматься, могут сниматься и показывают очень хорошие результаты в кадре. Алексей, для того, чтобы начать сниматься, наверное, у человека должно быть портфолио. Как оно должно на самом деле выглядеть? Что, и а, что из себя представляет? Сегодня а, очень много компаний в Ярославле, компаний, занимающихся фотографией, предлагают портфолио. Все-таки в первую очередь портфолио – это качественные фотографии, на которых изображены вы. Очень часто первая распространенная ошибка – очень любят делать образный портфолио. Это ошибка. Потому что в первую очередь мы должны видеть человека, как он выглядит без грима, как он, а, какой он на самом деле, какой он настоящий. Потому что дальше чудеса грима, чудеса костюма делают из любого человека любого персонажа нашего фильма. Тем более компьютерная графика Конечно. сейчас. Главное, это натуральность, которая ценится, ценилась всегда и ценится сейчас особенно. То есть должна быть фотография Анфас, да? Профиль. Ну, профиль, конечно же, наверное, это лишнее, да, фотографии три четверти, да, как вот, когда удачно люди смотрят, угу. да, полупрофиль, профиль. И, а, конечно же, разные эмоциональные состояния, потому что показать амплитуду возможностей вашего лица, амплитуду возможностей вашего дарования, это от позитива, да, от веселья, от хмурости, то есть та гамма эмоций, на которую вы способны. Алексей, ну вот многие ярославцы, которые вот, да, хотят посниматься как раз, как ты говорил, в массовках, в групповках, что им нужно сделать для того, чтобы принять это участие? Ну, сегодня а, есть социальные сети, в социальных сетях есть а, целая группа, называется, а, ярославские актеры Ярос... массовых сцен города Ярославля. Uh -huh. Там есть указаны телефоны наших бригадиров массовки, сегодня в Ярославле их четыре человека, есть главный бригадир массовки, который занимается всеми актерами массовки и групповки, есть люди, работающие на площадке. Поэтому в социальных сетях так называются актеры массовых сцен город Ярославль. Вступайте, присоединяйтесь. Сегодня есть огромная возможность сняться в кино в Ярославле, потому что кинопроизводство не только в Москве, но и у нас просто, наверное, идет с немилыми шагами. Для этих людей тоже проводятся какие-то кастинги? Да, вы не поверите. В Ярославле, если просто в массовке походить вторым фоном, то, конечно же, нет. А сейчас очень много используется так называемая групповка. Это не профессиональные актеры, которые говорят небольшие реплики с главными героями, с героями второго кадра, в кадре. Поэтому, да, для них тоже проводятся кастинги, камера, свет, звук, текст. Поэтому, да. Алексей, этого... вот на твой взгляд, почему едут снимать именно в Ярославль? Из-за того, что у нас очень профессиональная массовка? Или просто у нас Экономический фактор тоже, конечно же, очень важный фактор. Но в Ярославле около 10 лет существует компания «Ярсинема» у которой создана целая инфраструктура. Это и объекты. Ярославль вообще уникальный город с точки зрения архитектуры. Здесь можно снять от 18 века Москвы до современных монолит, кирпич, бетон, стекло. В Ярославском регионе, да, в Тутаеве, в Ярославле, в Мышке можно снять практически все, что угодно. Спальные районы Москвы, центр города, любого города, разные уездные города. И тем более создана инфраструктура. Есть сотрудники, есть работники, да, которые за много лет уже достаточно квалифицированные, набрались опыта. И, конечно же, немало важный фактор — это актеры, потому что возить актеров — это дорого, а наши актеры, мало того, что они достаточно очень профессиональные, это очень позитивные, очень приятные люди в жизни. С ними мне, очень приятно работать. Мне еще очень, Леша, интересно, были ли актеры Ярославля, которые действительно добились большого успеха и, может быть, сейчас стали кинозвездами? Вы знаете, в Ярославле действительно, действительно идет большое кинопроизводство, и благодаря близости к Москве актеры, которые снимаются достаточно успешно у нас в Ярославле, могут ездить в Москву. Тем более, киномир — это очень маленький мир, потому 
потому что нас буквально в этой стране пять десятков кастинг-директоров, и более-менее мы между ними знакомы. И часто действительно звонят, спрашивают определенные фамилии, спрашивают определенных людей, и действительно мы отправляем актеров а, в Москву. Ну, например, да, один из самых известных — это Владимир Гусев, да, который сегодня звезда федеральных да. каналов. Это один из да, таких позитивных примеров. А вообще много ярославских актеров снимаются в Москве, потому что действительно у нас хорошие актеры, у нас хорошая театральная школа, и актеры профессиональные — это очень ценится в Москве. Алексей, мне кажется, вот наш телезритель думает, что в кино люди зарабатывают очень большие деньги. Да, так ли так это? Ли это да. На самом деле это не так, потому что, ну, как вы знаете, есть да, внешняя оболочка и внутренняя. А, вообще любой съемочный день, а, люди, которые снимались а, в Мосовке, знают, это 12-часовой день. Мы работаем 6 дней в неделю, один выходной. Это достаточно большой труд. Это если, да, если разложить по зарплате обычного человека с 8-часовым рабочим днем и двумя выходными, да, мы получаем, наверное, чуть больше. Но при этом, да, есть много минусов, да, это как не видим семью, не видим детей, не видим родителей. Поэтому работа очень большая, объемная, но зарплата, она, как сказать, соизмерима с среднесоставимой зарплатой. Много получают только одни люди. Это продюсера. То есть ты. Я все-таки кастинг директор, я все-таки занимаюсь актерами. Вот. А так люди, работающие в кино, получают достаточно, как обычно, среднестатистически. Леш, у меня еще вот такой вопрос. Мне кажется, сейчас многим телезрителям очень интересно. А как вообще проходит кастинг? Вот приходит артист на кастинг, что он там делает? Ой, Лилья, ну, наверное, об этом вопросе лучше спросить у вас, потому что вы, наверное, неоднократно были участниками кастинга, являясь актерами. Было бы сейчас интересно услышать, ну, хотя бы, как ты прошла кастинг самого доброго утра. Ой, кастинг самого доброго утра, Илья, ты помог мне, я помню, как... Ну ладно, не будем раскрывать всех секретов. Алексей, да. сегодня день кинематографа. Я думаю, ты хочешь наверняка поздравить твоих коллег, актеров, может быть, твои пожелания. Вы знаете, да, хочется поздравить не только своих коллег, но и как у вас на телевидении, так и у нас в кино. Есть люди, которые сидят в кадре, да, представляют, но еще огромное количество людей, которые делают этот продукт, телевизионный продукт, кинематографический продукт. Это огромная команда профессионалов, которая скрыта по ту сторону камеры. Я, кстати, отношусь как раз к человеку, который с той стороны камеры стоит. Поэтому хотелось бы всем пожелать позитива, оптимизма и и все обязательно будет хорошо. Прекрасные слова, мы к тебе присоединяемся. И чтобы твое утро было более бодрым, тебе кофе. Спасибо. Генеральный спонсор программы «Самое доброе утро» сублимированный кофе высокого качества по приемлемой цене. Кофе «Черный парус» лучший впереди. И кофе «Пантер Нуар» растворимый кофе с добавлением натурального молотого в самом доступном ценовом сегменте. Кофе «Пантер Нуар» – прыжок в совершенство.